más detallado de lo que las películas me enseñaban. Porque esta entidad era... Ellos lo llaman grises, pero esta entidad en la noche se veía como, se veía como medio verde militar y su, su, su consistencia era membranosa, era como una membrana en su cuerpo. Porque yo veía por debajo lo que yo hubiera podido definir venas o, o no sé lo que era, pero yo veía esta membrana, esta cosa orgánica membranosa, medio transparente, y estaba agachado. Cada familia humana en este momento de poner un hermano con mucho más eh, tratos reptilianos y un hermano con tratos arturianos, una familia de tratos reptilianos. A ver si nos llevamos bien. Desde aquí, resolver lo que tenemos pendiente a través de esta experiencia. Y a ver si nos llevamos bien, porque lo que yo he aprendido hasta ahora es que yo era un arturiano que vivía siempre a hacerle guerra a los reptilianos. Es por eso he sido siempre muy, muy, muy atacado. Hola a todos, eh, los seguidores de Agencia Cósmica y los amigos y todos. Eh, bueno, ¿quién tengo aquí hoy? Pues hoy tengo un, un amigo eh, mío aquí en Barcelona que, que tiene bastantes experiencias interesantes eh, conectadas con el tema de espiritualidad, eh, otras dimensiones, realidades, eh, conocimiento de evolución personal, etc. Y, y muchas cosas a contar. Eh, en, pues mira, esta entrevista es un poco así informal, entonces no vamos a decir nada más quién es esta persona porque no es lo que de verdad importa, es lo que nos pidió también él, él mismo y, y queremos enfocarnos en la información que él tiene, ¿vale? Entonces eh, empezamos y empezamos por donde quieres empezar, te doy el espacio, ¿vale? Y pues... vamos. Pues eh, muchas gracias primero de todo para, para primero de todo para darme esta, esta posibilidad de externar esta información. A priori digo lo siento si mi castellano no va a ser de los mejores, pero trataré de eh, explicarme. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, como, como he dicho, si no, creo que el, el, el mensaje más importante del mensajero, mi nombre no es importante realmente, y, y también como me aparezco, mi cara no es importante. Quiero empezar diciendo que esto va a ser completamente un, un compartir informaciones desde mis experiencias, mi línea temporal, lo que yo he vivido, y trataré de hacerlo desde un punto cuanto menos dual posible o sea que esta es, es mi experiencia y no quiero relacionarla con, con las demás experiencias cada uno hace su experiencia y cada uno eh, está en, 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 en derecho de, de vivir lo que, lo que su propia, propia antena eh, espiritual, anímica, eh, está, está lista por, por, por expresar, digamos. Ahora, quiero, quiero empezar desde, desde cuando era, era pequeño, seguramente desde el principio. Eh, desde el principio la única cosa que ahora entiendo es que eh, soñaba, he empezado así a todo ha empezado con, con el soñar cosas bastante particulares. La primera cosa muy particular que me recuerdo eh, cuando era muy pequeño es soñarme, so, soñarme, era como el despertarme en este en esta, eh, ambiente completamente oscuro, negro, todo negro, y, y yo sentía de no tener cuerpo, y estaba en una esquinita de lo que yo percibía era como una caja negra. 
y yo no tenía cuerpo y estaba en, tenía puro caos, tenía puro miedo, no sabía por qué, no sabía por qué. Y por debajo había un fondo, había como un, 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 un bucle caótico de, puedo llamarlos cánticos, pero no eran cánticos, era como un bucle de, un bucle de esos sonidos caóticos y yo tenía mucho miedo. Y, y esto me, me, estuvo, me estuvo, fue recurrente durante toda mi infancia. ¿Y esto era durante eh, mi, mi, el, los sueños? ¿Esto era dentro de sueños? Sí, esto era lo que yo en aquel momento decía, eran sueños, pero para como yo lo vivía en este momento, en aquel momento, yo hoy, con la conciencia que tengo hoy, sé que eran como eh, ciertas experiencias en cuarta dimensión donde mi cuerpo astral eh, era consciente de, de aquella situación. Después empecé como a tener más bien eh, unos, unos sueños bastante arquetípicos, donde yo me encontraba eh, prácticamente como encerrado en un cilindro, en un tubo, y me daba terror porque yo sabía que iba a bajar el agua y me daba mucho terror. Y justamente todo el mundo aquí se pregunta, ¿y qué tiene que hacer con él? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con algo tan esotérico? pero después, a ver si lo logramos explicar después, porque después con el tiempo he entendido este arquetipo que tenía que ver, y tiene que ver mucho con, con los estudios de Corrado Malanga, y lo que es eh, tratar de meterte adentro de una maquinaria cilíndrica, ciertas entidades, para que ellos te pongan una frecuencia, por lo que parece sinusoidal, una sinusoide, a una cierta frecuencia para que tu alma se despegue y vaya a terminar en, en otro conducto pegado a este cilindro donde hay una entidad que se está regenerando y eso lo he entendido después, después. cuando yo he descubierto muchas cosas Pero, eso es lo que te quería preguntar que en este momento tú no estabas consciente de lo que te estaba pasando, no, tenías no, miedo no. y después con el tiempo descubrías eh, estos temas sí, con el tiempo con el tiempo, eh, con el tiempo cosa, ¿qué, ¿qué cosa pasaba? que con el tiempo yo empezaba a hacer estas cosas, tenía miedo pero yo pensaba que bastante inconsciente a aquella edad, era muy pequeño que las cosas eran así, tenían que ir así y además era una persona, un niño, muy, muy, no me sentía nunca a gusto con mi cuerpo, eh, es como que manejaba un vehículo no mío. Manejaba un vehículo no mío y era muy empachado. No sé, es raro explicarlo, pero después he entendido por qué. Y, y muchas veces repetía a mi familia, esto no está bien. Esto aquí, las guerras, las, 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 las dualidades, las personas que te odian, esto no está bien, no debería de ser así. Sí. Sí. No, no debería de ser así. Con el tiempo, todas estas cosas que de vez en cuando yo compartía con mi familia, se me decía cosas bastante, bastante, ¿sabes? Vaya, es como que se hablaba de los mitos. Eh, que la sociedad en la cual yo estaba viviendo absorbía según algunos mitos, ¿no? Cuando yo expresaba lo que sentía o lo que soñaba, lo que vivía, esto eran como... se hablaban de mitos, por ejemplo. Muchas veces me he encontrado en la cama completamente... no me podía mover, bloqueado. Se me abría solo una, una, un ojo, no podía mover, el ojo estaba ya medio abierto. Yo podía... decía, mueve un dedo. Prácticamente yo eh, me decía, oye, movete, movete, movete. Y, y, y sentía y percibía y veía entidades alrededor mío que se movían. ¿Esto era cuánto era el niño? Sí, todavía. Sí, sí, sí. Yo estaba en, 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 en el cuarto eh, de mi casa, a la derecha había como la puerta y eh, prácticamente había por ahí y veía entidades pequeñitas moverse. ¿Cómo eran esas entidades? Yo veía solo las la, la asombras, porque, porque yo no podía mover el ojo, el ojo estaba por casualidad abierto, porque yo estaba congelado, no podía mover, consciente que no me podía mover, y eso me daba terror, además. Y yo veía esta cosa moverse, pero no podía realmente seguirlas. 
yo las veía y, y decía, bueno, y cuando yo explicaba estas cosas, hay que salir el mito de la sociedad. Era el, el, el yo qué sé, decían, el, el, el elfo, el, 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 el no te preocupes, esta es la the witch of the house. Te, te decían estas cosas impregnadas de lo que la sociedad en aquel momento estaba lista por entender, ¿no? Esas cosas mitológicas. Eso es las cosas que han a cambiar. Eh, por, por, en aquel momento yo pensaba por lo malo, porque realmente nadie quiere vivir estas cosas, pero algo, algo se conectó con mi visual, con mi pineal, con, con mi tercer rojo, y yo empezaba a percibir informaciones, como informaciones muy feas, veía a mis, mis padres morir, veía a mis queridos morir, veía siempre cosas que siempre me empujaban a generar eh, una energía de tristeza, de terror, de miedo. ¿Y esto era en tus, en tus años adolescentes? Siempre adolescente. Y también comentaste que tu, que tu, que tu padre era un masón. De claro, claro, claro. ¿Cómo claro. él interpretaba estas experiencias? Yo, ¿No le contabas? No, no, en aquel momento yo nunca contaba estas cosas porque cada vez, si contaba estas cosas, la gente estaba, estaba lista como para, ¿sabes? Para darme explicaciones muy fútiles, ¿sabes? Muy, muy muy de, de la sociedad, muy del pueblo, además, repito, yo soy del sur, de, del, sur del Mediterráneo, Mediterráneo, parte del Mediterráneo sur, eh, y entonces una mentalidad muy del sur, por supuesto, pero tampoco esta, era una persona que expresaba mucho estas informaciones, yo por mí mismo pensaba que las cosas eran así, no tenía una concepción de esta vida, también porque para mí vivir era ya raro, porque a priori decía, esto es raro, esto es, es como raro. Bueno, era, era una persona que ha, ha dejado mi lugar de patria muy joven para ir a viajar en, en, en Centroamérica, Costa Rica, y, y, y muchas veces antes de esto, lastimosamente, lastimosamente, pero sí no me sentía parte del todo, no, me, no, no encajaba, no me sentía realmente encajar en los valores de la sociedad, muchas cosas, ya me preguntaba muchas cosas, ya tomaba, eh, ya dudaba de muchas cosas también, de la religión, por qué es así, por qué hay que creer, me, ya me, me preguntaba muchas cosas. Eh, pues uno de mis, mis primeros, primeros libros, yo no sé por qué, fue Área 51, ¿sabes? Esa, la, lo de Roswell, digamos, y había algo que me guiaba hacia cierta línea temporal. Eh, he tenido también unas experiencias también eh, con, con ciertas sustancias que yo pensaba que en el momento me, me daban la posibilidad de conectarme más en una dimensión que, que más era a gusto con, con mi frecuencia, digamos. Eh, tuve experiencias fumando hashish y yo me, di, me daba cuenta que eh, esta sustancia, sustancia me, me llevaba en una dimensión que era diferente de la que yo vivía realmente. No estoy hablando desde el punto de vista de recreación mental, era realmente una sustancia que después he, he entendido por qué la metan, porque a mí personalmente me conectaba con una dimensión de silencio, de presente, de una grande frecuencia y sobre todo de, de enseñanzas, donde yo podía aprender cosas de esta, este grande misterio, esta grande eh, entidad, Dios, o como queremos definirla. Eh, y esas, esas experiencias me dieron, me dieron informaciones, pero no quiero dar a entender como muchos se quieren entender que era un, un orgado o esta cosa, por supuesto, son, son, porque lastimosamente eh, nuestra sociedad quiere clasificar estas sustancias que venían usadas por los masones antiguos, por los chamanes, no nos, no nos olvidamos que en aquellos tiempos eh, los mismos visionarios chamanes, chamanes usaban esas sustancias para hacer rituales y conectarse con Madre Tierra, porque esta es la frecuencia que, eh, en, el, en el cual tú estás emergiendo, por así decirlo, estás dando afuera con ciertas plantas que Madre Terra nos da para levantar tu frecuencia y conectarte justamente con la frecuencia de lo que 
definimos hoy en día, se define la resonancia de Schumann cuando entras en meditación, cuando entras un poco en tu presencia total, en tu unión. Pero realmente, todo ha, pensado, todo ha empezado a, uh, a tomar una... una Sí, un turno, una, sí, una vuelta, un turno muy, muy, muy interesante eh, cuando he decidido de irme a, a vivir en Alemania, Berlín. Estaba muy interesado por la música, he estudiado ingeniería de sonido por muchos años, producía música y me fui ahí. Y ahí, pero, he empezado a, a tener las primeras experiencias vívidas, reales, que después me han dado muchas respuestas en toda mi primera parte de mi vida, seguramente. Vale, pues explica, explica las experiencias. Sí, eh, primero que todo, antes de llegar a esto, una experiencia que después me ha sido contado hace 6, 7, 8 años más o menos, antes de llegar a Berlín, me, mi, mi madre me contaba que cuando yo era pequeño, quería decirlo porque es interesante, interesante el hecho que mi madre no quería decírmelo, eh, cuando yo era pequeño, prácticamente se me, eh, se me contaba, después se me ha contado que yo, cuando se me, de, de vez en cuando, eh, cuando se me forzaba por, a, a hacer la siesta eh, de, de la tarde, de vez en cuando, en el medio de la siesta con mi padre y mi madre, yo me levantaba de repente en este trance, me metía en una esquina y empezaba a gritar con los ojos abiertos en trance, Míralos, ahí están, ahí están, gritando, ahí están. Y mi madre espantada, al principio pensaba que yo estaba despierto, pero después pensaba cuando yo estaba en trance. Okay. ¿Cuántos años tenías cuando estaba ah, No tengo la misma idea porque mi madre me lo, me, lo, me lo ha contado hace 6, 7 años y realmente... ¿Y tú no recuerdas nada de eso? Nada, yo me, no recuerdo nada de todo eso y ella me lo, me lo ha contado. Después. ¿Y esto pasa muchas veces? Eso ha pasado de vez en cuando, de vez en cuando me decía, me, decía, me ha contado, de vez en cuando, tú has hecho esto y nosotros nos espantamos. Vale, entonces eh, continúa, estabas en Alemania. En Alemania eh, han empezado a, a pasar cosas muy simpáticas, no, no sé, y eso seguramente, no sé si en aquel momento ya la frecuencia en el universo, en el planeta, empezaron a pasar cosas porque yo empecé a tener eh, experiencias muy, muy, muy vívidas con, y muy sentidas también con entidades, sentí entidades que me se me acercaban y pasaban, empecé, empecé a sentir, eh, a tener comunicación a, a, audiosónicas con ciertas informaciones que a priori después yo entendí no, no eran mías, eran cosas que no eran muy muy positivas realmente. Eh, una de las cosas que ha pasado por ejemplo una noche, me voy, me voy a dormir y de repente empieza este sueño donde yo veo a mí mismo en parecía como un hospital muy antiguo, muy antiguo, como un open space muy antiguo con estas, estas, estas camitas puestas una a la par de la otra, nosotros vestidos como estas cosas, estas, estas, estas uniformes antiguas de toda una pieza rara y yo me veo de, de repente eh, algo es como invisible, me saca de las piernas y empieza como a realmente lanzarme sobre un muro y yo me da, me da mucha, 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 mucho miedo y en este sueño, un viaje astral de cuarta dimensión, como podemos decirlo, yo empiezo a rezar y mientras estoy rezando, mi voz empieza a mutar, a volverse más robótica hasta que mi misma voz que ha mutado ser robótica empieza a tomarme por el pelo. Y yo sentí en todo esto un miedo, una presencia demoníaca. ¿Cómo tomarte, cómo tomarte por el pelo? Que no, no, ¿Cómo, no ¿cómo, decir, ¿cómo, cómo, decir, eh, ¿Cómo decir, por ejemplo, eh, Sí, sí, sagrado Dios, eh, sabes, como eh, 
volver, como cambiar las palabras de lo que estaba rezando, Ajá. como hacia mí, como decir, sí, sí, bla, 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 querido Ajá. Dios y todo eso. Pero todo eso mutando a robótico, una cosa muy simpática. Pero lo que pasó es que yo me desperté en ese momento con el corazón que casi se me sale, eh, con mucho miedo, casi no respiro, mucho, mucho, mucho miedo. ¿Por qué dices cosas simpáticas? Porque simpática es algo amable, es algo positivo. Tú creo que es y, y, y algo, algo bastante irónico, soy muy, soy, soy muy irónico. Ah, soy muy es, irónico. Es irónico. Es, soy muy irónico y, okay. y muchas veces me ayuda también a, a sobrevivir a ciertas situaciones. Aliviar que, un poco esa sí, situación. Ciertas, sí, sí, soy muy irónico y, <risa> vale. y quiero serlo porque muchas veces me ayuda realmente a sobrepasar cosas que que yo no sabía dar explicación. Otra, otra experiencia he empezado, eh, he empezado a tener en Berlín de nuevo, uh, esta vez estar yo dentro de este cilindro, ese cilindro yo lo veo bien, y después, bueno, como hemos dicho antes, esta vez sentía mucho más esa sine wave, la sinusoide, digamos, que me pasaba por todo el cuerpo y me hacía vibrar toda la célula, y, y yo estaba en ese cilindro, tenía mucho miedo. Otra vez ha pasado que eh, me, me voy a dormir, básicamente, me desperto, no me recordaba ni nada, pero lo que pasa es que me despertó con la cabeza donde estaba, deberían estar los pies, los pies sobre la almohada, y con la cobija invernal prácticamente puesta encima, completamente lisa, completamente ordenada, perfecta. Entonces mi, mi lógica es que si yo me he dado vuelta durante la noche es muy probable que la cobija haya creado un, un remolín, un, digamos, haya, haya un vortex de cobija, no sé, pero yo le tenía completamente lisa y también en aquel momento. ¿No se te ocurrió poner alguna cámara en la noche? Nunca, para ver? nunca, nunca, repito, nunca, 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 porque eso yo lo vivía de una manera como no, no, no había llegado en algún momento a pensar es esto y esto. No querías esto. investigar más. No, 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 estaba, no estaba metido en eso, aunque percibía ciertas cosas. Pero lo que pasa es que en algún momento también el corazón se me estaba partiendo. Se me estaba, yo, me estaba dando dolor, me estaba dando, un, un, no sé, algo. Hasta que me tuve que levantar y claro, me, me mareé porque... Y, y me, dio, me dio, estaba aterrorizado, estaba aterrorizado y no sabía por qué. Vale, entonces, ¿en qué momento empezaste a, a investigar un poco más allá? ¿Por qué te pasa esto? ¿Qué te pasa ahí? Algo, algo pasó, en, pasó en Berlín. Algo pasó en Berlín. Uh -huh. Y gracias a Dios eh, que estuve siempre conectado también. Sentía tanto, hasta aquel momento yo sentía tanto esta parte oscura que hacía parte de mi vida, cuanto una parte muy positiva de mí, que siempre me ha guiado, gracias a Dios, me ha guiado a tomar siempre la decisión que después me ha servido para pasar al próximo test, digamos, aunque fuese mala, tal vez yo tenía que experimentar aquella situación desde el punto de vista dual, ¿no? Malo, bueno, eh, para poder experimentar ciertas situaciones para que me ayudaran a crecer también, ¿no? Así que repito, no era tanto dual. Yo me tenía que ir en Berlín, de, 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 de Berlín. Había decidido que no podía estar ahí por muchas cosas. Había muchas cosas que, había muchas cosas que me, me decían, me guiaban para como ir a Berlín, irme, irme de Berlín y, y seguir adelante. Me vine a Barcelona, era el 2010 ya. En el 2010... Es cuando te conocí yo a ti. Sí. Recuerdo que yo vine también sí. en Barcelona en 2011 sí. y, y nos conocimos y, y, me, y, me, y me comentaste a, a, algunas cosas, algunas sí. experiencias sí. tuyas. Ahora justamente lo que iba a decir del 2010 uh -huh. me deja recordar algo muy importante antes del 2010. Lo siento, creo que abro una paréntesis, una paréntesis aquí. Otra experiencia muy, muy importante que me dio a entender eh, ciertas cosas fue unos años atrás. 
Yo regresaba al día ya fuera de Italia, mis padres eh, vivían pero en Italia, sobre todo mi madre, y yo regresé un verano para hacer vacaciones de verano. Uno de esos días salí con mis amigos, hacía un calor bestial en el, en, en el sur de Italia, ahora podemos ir en el sur de mi Italia, no sé, en el sur de Italia. Y yo vivía en esta casa, villa, digamos, donde, en una planta, toda una planta desarrollada, donde mi cuarto, estaba mi cuarto, mi, yo dormía en esta cama donde a la derecha había una puerta de, 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 de vidrio que daba sobre, eh, daba en, en, en jardín. Y es, me recuerdo que esta noche hacía mucho calor, me fui a dormir solo con eh, mi íntimo, digamos, ¿no? Eh, porque hacía mucho calor y yo me voy a dormir y me despierto en esta... En este sueño, en esta cuarta dimensión, no sé cómo explicarlo, en aquel momento yo lo definía sueño, sí, en sí, este sí, sueño, sí. pero lo que yo prácticamente, en ese sueño, nada había de, había de raro, prácticamente, era, un, era, un, un, era mi cuarto, era, era yo, como, como me había ido a dormir, igual, me miro, era mi cuarto, era la ventana de la derecha, eran los sonidos de la noche, era el, 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 el clima del Mediterráneo. El, todo era igual. Todo era igual en este sueño, entre comillas. Excepto que yo de acostado doy la vuelta a la derecha y veo este, este, todo lo que esta entidad, que se puede definir lo que dicen un insecto de gris, He visto películas. ¿Cómo, por... ¿Cómo era? ¿Cómo he, visto, era? he visto películas, no lo voy a negar, de, de entidades. De... Y lo que yo he visto nunca hubiera podido ser más detallado de lo que las películas me enseñaban. Porque esta entidad era. Ellos lo llaman grises, pero esta entidad en la noche sería, sería como medio verde militar y su, su consistencia era membranosa, era como una membrana en su cuerpo, porque yo veía por debajo lo que yo hubiera podido definir venas o, o no sé lo que era, pero yo veía esta membrana, esta cosa orgánica membranosa, medio transparente y estaba agachada. Vale, pero te, te, dijiste que era como gris, pero también dijiste que tenía experiencia insectoria. ¿Qué sí. aspecto de insecto tenía? Eh, ¿Sabes? El clásico, el clásico ojos grandes, cabeza grande, cuello muy pequeño, vale. cabeza oval. Es como un gris. Es como un gris, es como pero... Gris. ¿Pequeño o alto? Era bastante, era, era relativamente alto, pero muy, 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 muy delgado, muy fino. Pero, claro, todo el mundo lo llama grises y tú te, te, te esperas que sea gris. Es, esto no era gris, era, era, yo lo vi como un verde membrana militar. Eso era un verde, entre militar, claro, era raro. Y, y estaba cachado y me miraba. Es como medio, medio cara entre alienígena gris y mantis. Uh -huh. mantis. ¿Tenía ropa puesta o no? No, no. Vale. ¿Y qué pasó? Se da cuenta que yo lo estoy mirando. Uh -huh. Entonces, estando a mi derecha, se levanta de repente, hace un brinco, saltándome de arriba, y va hacia la puerta, entrando en casa prácticamente. Si a la derecha está la ventanita para ir afuera al jardín, estaba yendo hacia la Yo no sé por qué me levanto. De repente, yo veo levantarme, me voy hacia él, yéndole por detrás, corriendo, le pongo una mano donde se supone debería de ser un, un trapecio, por supuesto. Y cuando lo toco, ¡pac! me desperto. Y estoy yo. El corazón siempre que le estaba, estaba latiendo muy fuerte esta vez, pero no tenía miedo, pero estaba yo. Ahí. En tu cama durmiendo, ¿Cómo? despertando. No, no, estaba despierto en, esta, en mi cama, así como lo había visto antes de dormir, así como lo había visto despertando en este sueño astral o lo que fuese. Y ahí estaba. Y ahí fue la primera vez en la cual yo vi una entidad y la percibí y empecé a verla, claro. Cuando expliqué esta cosa, todo el mundo... Yo quiero preguntar, ¿qué sentías? sentías? ¿Qué era tu sentimiento? ¿Tenías miedo como en experiencias anteriores o no? ¿Qué te transmitió este ser? Bueno, 
En aquel momento, mi cuerpo astral decidió de tomar la decisión de reaccionar. ¿Tu cuerpo astral? Sí, porque yo tengo en consideración que esto, yo estaba en una cuarta dimensión donde el cuerpo astral viaja cada noche, puede sí. viajar cada noche. Y... ¿Y cómo reacciona tu cuerpo entonces? Yo pienso que mi cuerpo astral quiso dar una información, o quiso dar una información al compound mental y al compound espiritual. Como una campanita de alarma, como, oye, está pasando esto. Está pasando esto. Ahí está la información. A ver qué es esta semilla que vamos a sentar hoy. ¿A qué refieres? Ahí está la información. Ahí. ¿En este estado en, o...? En el arquetipo, en la información que yo vi. El, uh -huh. en la entidad, este, este sueño vivido como algo no muy fantasioso, como deberían ser los sueños. Sí. Como el cuarto, como... Muy realístico. Sí, como... como pero había algo del medio, como... Puedes ver entidades, hay entidades detrás tuyos, puedes hacer viajes astrales. Después he entendido esto. Y puedes reaccionar. Después, con el tiempo, he entendido esta esa información de aquel, de aquel arquetipo que yo he vivido en aquella situación. ¿no? Y esto fue lo que, lo que he vivido ahí en ese momento. Ahora, regresando a Berlín. Regresando a Berlín. Berlín más bien me tenía que ir de Berlín. Y decidí irme a Barcelona. Sí, porque si ¿sí puedo interrumpir. Claro, por porque supuesto. en este momento cuando te conocí me comentaste esta experiencia. Sí. Y recuerdo que me decías que, que tú no quieres vivir esto, que no quieres tener esa experiencia, que no quieres saber nada de eso. Claro, claro. Entonces, cuando, en aquel eh, momento, sí. sí. Quiero preguntar si ahora ya cambiaste un poco esta actitud. ¿Qué, qué pasó desde este momento y ahora que te Uf, cambió cosas. un poco la actitud? Que ahora muchísimas cosas, muchísimas cosas, pues, muchísimas cosas. Cuéntame un poco de esto eh, también. Sí, muchísimas cosas porque, bueno, qu quiero contar también de cuando llegué a Barcelona la primera vez, cuando realmente después eh, todas las cosas que, que, que seguramente no estoy contando, otras cosas que me haya podido olvidar, porque eh, todas las cosas que después han pasado eh, desde el 2010 eh, son las que después me han dado mucha información del pasado, pero que tienen más peso, tienen más carácter, seguramente. En el 2010, la primera vez que realmente dije, ok, aquí tengo que buscar cosas, porque esta información me está dando mucha respuesta de lo que he vivido antes. Sí. Con el tiempo, quiero, quiero abrir esta paréntesis, porque cada vez que menciono sueño, viaje astral, muchas personas pueden realmente quedarse en la duda de qué es. Con el tiempo yo he entendido en mi experiencia que nosotros somos seres multidimensionales. Ah. Somos seres energéticos, espirituales, multidimensionales que vivimos aquí. Hablo al plural, pero es claro, es como yo lo entiendo, chicos. Esta es mi experiencia. No quiero decir que cualquier otra persona que la piensa diferente de lo que yo estoy diciendo no esté en lo correcto. Todo el mundo estamos en lo correcto, todo el mundo estamos en lo equivocado. Eh, las cosas lindas, lindas pasan cuando sobrepasamos estas definiciones duales. Lo que quiero decir es que somos entidades multidimensionales espirituales que venimos a ser una experiencia humana. ¿Para qué venimos aquí? Eso es lo que define la, la misión de cada uno. Entonces, todos estamos en derecho a hacer la misión. Así como nos venga hecho, no, así como nos venga dada, aunque la misión sea inconsciencia. Eso tenía que ser, porque en ese momento tú tenías que vivir en confianza para saber qué era la confianza. Y está bien, está bien. Ahora, es por eso que quiero dar esta explicación de... Somos seres multidimensionales cada noche. Visitamos nuestra familia de ADN, visitamos otras dimensiones, visitamos otras vidas multidimensionales que estamos haciendo al mismo tiempo. Sí, porque cuando decimos que algo pasó en el sueño, suena como no era real. Claro. Y esto que quiero también aclarar que solamente porque algo pasó en esta otra dimensión, cuando estamos durmiendo, no quiere decir que eso no está pasando. Solamente que nuestro otro cuerpo, nuestra otra dimensión que vive este, este, este plano, tiene esta experiencia real en este estado. 
Claro. Es eso, es solamente esto. ¿no? Claro. Es como, es como se, dice, ¿cómo se dice por ahí, solo porque no lo podemos probar, eso no quiere decir que no exista. Claro. Es por eso, bueno, nuestra estructura científica lo quiere probar, falsificar y... y y como se dice por ahí, eh, copiar o, o recrear, ¿no? porque ellos, en la estructura científica nuestra en parte está basada sobre un sistema que a priori te dice no creas a las cosas que no puedes ni probar, ni eh, copiar y ni falsificar, porque es una medicina occidental que no quiere eh, eh, sondar uh, cosas sí. de cuarta, quinta, sexta dimensión, digamos, sí. porque a priori nos quieren bloquear. Quería, eh, quería preguntar, después de todas estas ex experiencias, ¿qué más te ha pasado o qué, qué has aprendido que, que ha resuelto, que, 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 que solucionó todo esto y lo convirtió en algo positivo? Sí. ¿Qué has aprendido a través de estas experiencias? Sí, sí gracias, gracias a Dios, la, las experiencias que he vivido, por cuanto traumática en aquel momento podía ser, han sido siempre positivas al final. Y después que he tenido esa experiencia de sentirme como medio, medio ah, de ser abducido, he tenido otras experiencias de abducción. Me pasaban cos, cosas de este, de este estilo, donde yo vivía esas abducciones, pero se me, no se me daba toda la información. He empezado con el tiempo a buscar información, a saber si lo que me pasaba venía compartido por más personas, y ahí es que me, me he acercado a los estudios de Corrado Malanga. He escrito a Corrado Malanga y me he dado cuenta que no era el único que eh, tenía esa experiencia, o tenía este perfil, porque nosotros, eh, y muchos tenemos un cierto perfil que, que calza dentro los que vienen abducidos, los que tienen entidades, eh, experiencia con entidades, y etc. Eh, pues me, me han puesto una de, en aquel momento había un entourage de personas que seguían Malanga, que ayudaban Malanga con todas las personas en Italia, me han puesto una persona que me seguía y he empezado a impartirme ciertas técnicas de levantamiento de conciencias como para abrir mi tercer ojo, mirarme adentro, y empezar a darle forma, frecuencia y colores a ciertos aspectos que in, se eh, interferían conmigo mismo. En aquel momento he empezado realmente a uh, ver las entidades que, eh, que estaban relacionándose conmigo. Entonces, la entidad de luz que, que trabaja con, con, el, el, con el reptiliano de turno, eh, la mantis, que yo vivía también en otras abducciones, el, el, la entidad de ya este indiano con la cara de falco que después me he dado cuenta que es lo que hoy en día hablan de son los Blue Evians realmente y he empezado realmente con ciertos parámetros y geometrías yo evocaba mi alma, mente, espíritu para que se ponían eh, a trabajar todos juntos para resolver yo lo que tenía no resuelto con esas entidades. Es muy probable que lo que no tenía resuelto venía de otras experiencias de mi vida, porque después me he dado cuenta con el tiempo que cada vez que yo hacía una experiencia, no solo en este cuerpo, pero en otras experiencias pasadas, yo regresaba siempre con el mismo mote, despertarse y dejar despertar lo demás. Y esto no le gustaba mucho a los reptilianos, porque después me he dado cuenta que tengo mucha una eh, relación con todo lo que son la familia anímica de ADN con los entre arturianos y lira, digamos. Mucho, mucho, mucha influencia de los felinos. Me han aparecido, hablo con ellos, me han dicho muchas cosas. Eso es muy interesante, me gustaría hablar contigo en tres horas solo preguntándote por esas experiencias y sí. estas entidades, pero una pregunta. Sí. Eh, ¿tú, sabes, entonces, tú hablas de familias de ADN, ¿tú sabes tu familia de ADN? ¿Sabes quién eres, de otras palabras? Ah, o, bueno, ellos, ellos ahora me están ayudando a recordar lo que soy realmente. Me momento muy, en el pasado, me momento muy los anímicos espirituales para mí han aparecido estos felinos tigres que me han enormes, yo era pequeñito y ellos eran enormes ¿no? y me han puesto por debajo y lloraban y sufrían conmigo pero me protegían y con el tiempo últimamente, hace unos meses, cuando he empezado a levantar realmente mi frecuencia eh, 
por ciertos tipos de, de técnica que yo llevo adelante, Tai Chi, meditación, Qi Kung, meditación con frecuencias, con diapasón a 432 hercios para abrir los chakras, punto de presión, mudras, eh, cierto tipo de vegetariano, dieta, de calcificación de la parte endocrina, con ciertas plantas, eh, ciertos mantras y un montón de otras cosas. La última cosa que faltaba a todo eso fue empezar a hacer prácticamente mmm, terapias con imanes, con energía magnética, eh, el polo positivo de energía magnética del imán sobre cierta parte endócrina que resetea prácticamente la parte de energética de cada órgano. Por ejemplo, en la medicina china el pensamiento compulsivo va sobre el bazo y el, 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 el anger, el estar enfadado, va sobre el hígado. ¿Qué pasa cuando tú reseteas tú eh, estos órganos desde el punto de vista energético de lo que ellos realmente consisten con la energía magnética? Desaparece la dualidad desaparece el ego o desaparece la entidad que se nutre de, de dualidad y de ego. Entonces tú, de, de, prácticamente lo que pasa es que entras en una presencia única y te disparas en quinta dimensión cuando ciertas partes de tu cuerpo están levantadas con las frecuencias y es ahí que entiendes muchas cosas. Es ahí que dices gracias a esas... A esas um, experiencias que yo he tenido que al principio hubieran podido parecer como medios macabras, pero no lo, no lo eran, porque gracias a, ellas, a aquellas experiencias y gracias a aquellas entidades, también tú has llegado a aquella situación, a decirles gracias a tus maestros negros, por como yo lo llamo, porque me han ayudado a tomar siempre la, una, una decisión, a tener una experiencia que en realidad me ha, me ha empujado a, a, conocer, a conocer este gran espíritu, este gran Dios, esta gran entidad, este gran creador que viene aquí a hacer una experiencia entre nosotros para sí mismo y volver. Él, él ya no es todo, pero es evolución eterna y pura, y tiene que volver. Y viene aquí y ha decidido hasta ahora de venir aquí para hacer esta experiencia, para volver a través de nosotros y vivir esta experiencia. Malanga dice que normalmente la experiencia que él quiere hacer es nacer y morir. Y cuando muere, llevarse toda la información para mejorarse, para envolver en sí mismo. Y gracias a eso yo, es, yo es, siento esta, esta, esta entidad. Eh, repito, no quiere ser esta una información que se cae sobre el, el punto de vista de la religión, porque repito, la religión eh, sirve para otras cosas, sí. para comandar el, el, los, los, los... Para interrumpir un poco tu fluyo, perdona, Por favor. solamente porque se me va a olvidar. Eh, quiero regresar a la pregunta que te dice que, que, eh, que todavía no, no respondiste. Eh, que, ¿Cuál es tu... si tú descubriste cuál es tu familia? ¡Ah! ¡Cierto! Sí. Ah, ahora ellos, ellos me están, eh, están apareciendo mucho más, entonces eh, he tenido muchas más informaciones con los arturianos. Sí, y a mí me encanta también arturianos. arturianos. No sé estoy, qué, estoy empezando eh, también porque he visto el perfil del arturiano después que he empezado a tener esta información y después que se me ha abierto completamente el tercer ojo, uh -huh. he empezado realmente a ver eh, no solo aquellas entidades que me habían acompañado en mi vida tratando de que no me despertase, pero he empezado a ver todas las demás entidades que mi frecuencia ahora ha empezado a atraer, porque somos nosotros que atraemos. Eh, todo lo que estamos eh, en relación por atraernos. Entonces sí, te confirmo, es una, una, energía, una, una energía de ADN anímico reptiliano, eh, estoy empezando a buscar también información sobre el ira, pero he leído por ahí que realmente también en nuestras familias humanas como que hay un proyecto enorme. Y eso es lo que he leído y quiero también compartirlo, pero quiero también averiguarlo más allá con más fuentes, quiero oírlo en más idiomas también, mm. contar esta, esta cosa. 
però è lì algo simpatico che hai come una, una direttiva del prime creator, no? del nostro creador, come te in cada famiglia umana in questo momento di avere un hermano con molto più eh, tratti reptiliani e un hermano con tratti arturiani, una famiglia di tratti pleidiani. A ver si nos lleva muy bien. Desde aquí, resolver lo que tenemos pendiente a través de esta experiencia. Y a ver si nos llevamos bien, porque lo que yo he aprendido hasta ahora es que yo era un arturiano que venía siempre a hacerle guerra a los reptilianos. Es por eso he sido siempre muy, muy, muy atacado en toda, en toda mi experiencia. Y yo regresaba siempre con atacándolos. Y eso era el gran error, porque yo he entendido que yo he venido aquí, en esta tercera dimensión, a ellos a decirle, lo siento, fue también nuestra culpa. Muy interesante. Crear dualidad, porque ¿qué hemos realmente resuelto con guerras milenarias entre arturianos y, y, y reptilianos, porque los arturianos eran entidades, son entidades de, de sexta dimensión y más allá supongo, tengo que averiguarlo en detalle esto todavía porque esas son las primeras cosas que últimamente he empezado a, a entender y descubrir con la ayuda de ellos y de Dios por supuesto, que siempre son los que han lidiado con los reptilianos, ¿no? pero que se ha resuelto. No sé, ahora sí te, no sé si te sé, siguen apareciendo los ¿Qué? seres, por ejemplo, reptilianos. ¿Qué, qué, ¿Qué tú transmites a ellos cuando te, te aparecen? Pura, ¿Cómo pura te amor, sientes? Pura amor, ¿Sí? ¿Y qué pura, sientes pura, ahora? Pura, pura, pura amor. A ellos no les gusta para nada porque, francamente, este shifting, este cambio en frecuencia que estamos uh, sintiendo todos, uh -huh. nosotros aquí en tercera, bueno, estamos ya medio en quinta, pero ahora estamos viviendo tercera, cuarta y quinta, más o menos. Y este shifting en frecuencia, pero que la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, estamos sintiendo, y sobre todo, yo pienso que hay otras personas por ahí que están ya más allá seguramente, ¿por qué no? Pero todas esas dimensiones, todas las capas de existencia están, están sintiendo esta energía. Sí. Y es una llamada para todos, como yo, como yo lo estoy percibiendo, es una llamada para todos a... Es una opción, una oportunidad para revisar todo lo que tú decides de cambiar. Uh -huh. No lo que no va bien, lo que tú puedas cambiar en el momento. Ahora te, se te da esta posibilidad uh -huh. de hacerlo. Y nadie va a estar excluido, ni reptilianos, son entidades divinas, también ellos. También los reptilianos, también los dracos o lo que sea, son aspectos de Dios, son hijo de Dios también. En, en, entonces mira, hay, hay muchísima gente en el mundo que tiene experiencias como seres, seres, lo que ellos llaman negativos y otros, lo que llaman positivos, diferentes tipos de seres. ¿Qué, entonces, ¿qué consejo das tú a la gente que tiene estas experiencias y todavía no han resuelto esas experiencias? ¿Y qué consejas, qué, qué tienen que hacer, cómo tomarlo? Lo que aconsejo vivamente es que relacionarse con las entidades eh, desde el punto de vista no dual, porque ellos te quieren mantener en dualidad y, y quieren mantenerte en esta lucha continua. Aunque tú seas una persona divina y logres por un momento con algunas técnicas eh, quitártelos de encima momentáneamente, dando a entender que te he eliminado, te puedo destruir, soy mejor que ti, o, o te voy, en mi meditación te voy a quemar. ¿Pero tú recomiendas esto, intentar eliminar no, estas No, no, digo, digo si, lo vas a, si, si vas a acercarte a esta experiencia, de este punto de vista, estás haciendo justo lo que ellos quieren. No, tenés que tener una relación con esto desde el punto de vista no dual. No, yo gano tu yo gano, tú pierdes, no yo te mato o soy mejor. No identificarlo de ninguna manera no, concreta. No darle de ninguna manera, no jugar al juego dual que ellos quieren que tú estés adentro. ¿Y qué, y qué opinas y qué, y qué, y qué tiene que hacer eh, o pensar la gente que tiene experiencias realmente dolorosas? 
porque yo no sé si tú tenías experiencias Puedo físicamente dolorosas. Puedo entender. Tenía, hay abducciones donde la gente vive mucho dolor físico y que ellos también tienen que... ¿Sabes qué? Es que no, no, no me siento tampoco, repito, basándome sobre que cada uno tiene su experiencia en su línea temporal, no me siento en posición de dar consejos a una persona que haya podido tener eh, una, una experiencia negativa de todo eso. Yo no soy nadie para decir a esta persona que has paz con los reptilianos y te han quitado tu hijo de un, de, de, del feto con tu hijo. No soy, no soy una persona adapta porque no fue esta mi experiencia. Tampoco lo que he vivido, tampoco te quiero dar a entender que estoy aquí para amar los reptilianos que tanto energía me han quitado, pero me han aparecido también. Hay también reptilianos buenos, como hay también humanos malos. Sí. Y, y a mí me han parecido y me han dicho, gracias por lo que estás, que estás haciendo. Y se han ido. Es que, repito, no, no, no me siento, no me siento en, en, en... ¿A ti ha hecho algo de verdad eh, que tú en este tiempo pensaba, pensabas que era muy, muy malo? ¿En bueno, ¿Físicamente te han hecho algo? Bueno, Por curiosidad. ¿no? Físicamente, bueno, uh, aparte, aparte de despertarme muchas veces con uh, ni energía, ni completamente chupado la energía, completamente parecía como que me voy a dormir, voy a dormir nueve horas, pero es como que estuve despierto diez días, o sea, prácticamente abducciones donde te ponen y te, te quitan la energía anímica. Lo que, te, lo que a mí me hacen es que cuando yo pasaba, cuando yo llego a un punto de vista, desde un punto de vista eh, de conciencia, awareness muy elevado, donde realmente estoy entendiendo cómo elevarme, de repente te abducen y te chupan esta, eh, esta energía anímica de conciencia, donde hay esta información que te servía para ir adelante. Tú te despertas la mañana como si te sientes... Eh, violentado, uh -huh. como si sientes que te han quitado una parte de ti, aquella parte sobre la cual tú tanto había construido yeah. tu... ¿Y, ¿Y por qué piensas que eligen algunas personas hacerlo a algunas y otras no tienen ninguna experiencia o al menos no, no las recuerdan? ¿Por, por qué? Por qué, por qué de, 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 ¿Qué hay, en, por ejemplo, en tu, en tu cuerpo energético que ellos quieren? ¿no? ¿Por qué quieren aparecer a ti? ¿Por qué tú tienes la memoria de experiencias y otras personas no lo tienen? Yo pienso, yo pienso que es un tipo de ADN, un tipo de ADN. ¿Dices que energético. van por el tipo de ADN? Claro, claro. Ellos, ellos mm -hmm. prácticamente, ciertas entidades, eh, desde el punto de vista eh, blanco y negro, desde el punto de vista dual, los buenos y los malos, están cerca de ti. Tú tienes tu familia de ADN, tu guía es espiritual, yo tengo un indiano, por ejemplo, y, y, y tengo un, un, un guía espiritual indiano que yo le, de, le doy muchas gracias porque es un aspecto de Dios que me ayuda mucho y ahora lo he descubierto eh, y prácticamente deciden esta ADN, deciden esta ADN porque tú le puedes dar cierto tipo de energía en el cual ellos están interesados, esas entidades están interesados, ya sea por, por sobrevivir por vivir desde el punto de vista energético anímico, porque repito, ellos te abducen porque quieren alma, de la misma manera como en el mito Lucifer y Satanán quieren robarte el alma, uh -huh. al final. Y esa es la mitología que nosotros vemos en la antigüedad, lo que nos quieren vender la religión, lo vemos hoy en día en las entidades que nos están, a, nos están alrededor. Lo que pasa es que tú más vas levantando estas frecuencias y ellos menos tienen apillo sobre de ti. ¿Menos qué? Tienen apillo, menos tienen eh, agarre, digamos, sobre ti. Yo más me voy en quinta dimensión y más yo los veo, es como que yo me he vuelto un fantasma para ellos. Como que ellos me ven, pero ya, ah, no, sí, sí, ya no me pueden, no me agarrar. pueden agarrar o chupar la energía. Y yo estoy pasando en este periodo de shifting, estoy la cuarta dimensión, es una dimensión de, de trapaso, o sea, hay las malas, eh, malas, desde el punto de vista dual hay las energías negativas de la tercera y la energía positiva de la quinta. Tú puedes tomar una decisión ahora, puedes esforzarte para entender dónde quieres estar, 
Eso es como yo lo estoy viviendo, digamos, lo que he aprendido. Entonces, esto es, es, es donde, donde cuando, cuando tú te acercas más a la quinta dimensión, hay esas entidades que tú las ves, ellos te ven, pero ya no pueden, no tienen más, más apillo. Es por eso ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy, esta dehumanización, donde tenemos siempre más chemtrails, más pesticidas, más metales en el aire, en nuestra comida, eh, en nuestra tierra, para que nosotros, nuestra parte endócrina en nuestro cuerpo sea siempre más enfermo. Y cuando el cuerpo es enfermo, la unión anímica, mental, espiritual, que no es una tríade, pero es una unión, la tríade, o sea, la, el destaque entre ellos viene cuando hay frecuencia negativa que nos atacan, hay metales y venenos en el aire, en la comida, en el agua, en la tierra. ¿Ya ah. no te sientes atacado más? Depende, depende de mi frecuencia, por ejemplo... Porque decías que, me comentabas que, claro. que sientes que siempre están ahí mirando, observando, claro, a, claro. A veces intentando a, a, a bloquear a, a Claro, claro, claro. Eso. Haciendo. Eso dependiendo, dependiendo de mi frecuencia, por ejemplo, eh, trabajo en un, en, en, un, en un edificio donde hay tantas de aquellas frecuencias negativas que miran, esas frecuencias que existen alrededor de nosotros, miran para tener la frecuencia baja, están ahí creadas, tú pides esta tecno, tecnología, el cual tiene una frecuencia que mira mantenerte con una frecuencia muy baja, o sea, en tercera dimensión, en tu mente dual, compulsiva, que nunca te dará la posibilidad de conectarte con alma y espíritu. Entonces vemos muchas veces esas personas que miran siempre en su celular, en su iPad, nos mira caminando así, para que no te den la posibilidad de callar, de aprender del silencio, ¿no? de aprender de, tu, de, este, de este silencio que más enseñanza te da. Y lo que digo a la gente, digo, Recordámonos de mirarnos adentro, recordámonos de entender cuáles son los mensajes que nuestra mente compulsiva, si es compulsiva, nos está dando, porque es muy probable que ahí está también información para salirse de la compulsividad, de, de, de lo mental. Veo mucha gente y siento mucha gente, siento la, las entidades que la gente se lleva detrás muchas veces. Hay mucho ego, hay mucha tristeza, hay mucho miedo. Los, los, los problemas, los miedos que la gente se lleva adelante tienen que entender que no son de ellos, se los han puesto encima, se los han puesto encima hoy en día para mantenerlos espantados porque están alimentando lo que se define luz, esta frecuencia que se llama, que ellos definen luz, están alimentando entidades que gozan de el terror de la gente, del miedo, de las inseguridades, del ego, de la dualidad, de la competición. Hay entidades que se, que se alimentan de estas frecuencias, que nosotros damos, somos alimentos, porque nosotros somos co-creadores con Dios de nuestro ambiente. Y entonces, eso es lo que quiero, el mensaje que quiero, que quiero dar, es, es un mensaje de, de a las personas, a todo el mundo, de que no tienen que, que, que realmente aparecer algo más, son ya seres divinos, tienen que ser, tienen que únicamente mirarse adentro y realmente entender lo que son adentro, más allá del nombre que le han dado, del el rol, del estatus que tienen en esa sociedad, o de lo que la sociedad se espera que ustedes eh, eh, hagan. Es esto lo que quiero dar a entender, porque son seres divinos, tienen un potencial enorme, tienen un cuerpo, me he dado cuenta que en un proceso de de disculpas para levantar mi frecuencia a todos y a toda mi experiencia he tenido también que darme cuenta que nuestro cuerpo de tercera dimensión orgánico que sirve para tener esta experiencia de la cual hemos decidido venir a hacer aquí nos ha llevado, nos ha, nos ha llevado hasta ahora y nos ha dado la posibilidad de sentir 
de percibir, de saborear, de llorar y, y, y es una cosa fantástica cuando se encuentra eh, a tono, a tuned, a tono con nuestra alma, mente, espíritu, ¿no? Porque somos parte de toda una cosa y, y realmente somos seres divinos. Todo el mundo es un ser divino realmente. Y, y dime la verdad, ¿ya te gustaría eh, desconectar? A pesar que lo que dices, el, 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 el cuerpo no sirve para, para muchísimas cosas sí. aquí, en esta experiencia, pero dime la verdad, ¿ya sientes como ya te gustaría volver a tu otro, otro ser y, y dejar esta vida? O, o, ¿O quieres más esta experiencia física? Bueno, de lo que parece, de lo que parece sabes, muchas, muchas de, muchos de nosotros, como decía Dolores Cannon, que han habido como tres o ondas, ondas, ondas de voluntarios, ah, voluntarios que han venido aquí para levantar frecuencia y, y para llevar adelante otras misiones. Mucha, muchos de ellos han terminado la misión y se han ido muy bien. Otros han tenido la misión y han dicho, ¿y ahora qué más hay? ¿Hay algo más por hacer, mi, mi Dios? ¿Me quieres dar? ¿Te puedo ayudar en otra cosa? Queremos experimentar otra cosa. Entonces, yo pienso que, que están nosotros. Eh, si me gustaría estar ahí, seguramente regresaré en algún momento. Cuando Dios decidirá que ha llegado el momento de terminar esta experiencia aquí, dejar este contenedor orgánico precioso que, que nos han dado, ahí llegará el momento. Hasta que el momento yo seguiré haciendo la misión que venga y, y vivirla como tiene que ser, que, que, como que tiene que ser mi vida, digamos. Así que, además que en este shifting de, de frecuencias he, he entrado en contacto con otros mis cuerpos multidimensionales, donde realmente yo empiezo ahora a entender qué es, quiere decir sentir la gente, tener un instinto enorme, telepatía, clear, clear sensations, eh, pues soy medio curandero porque hago raiki, entonces tengo unas manos que me dicen son, son preciosas porque curo a gente, ¿no? Y, y, y todo lo que es mirar en las demás dimensiones. Una cosa muy importante es que eh, en una de las regresiones, eh, he tenido la experiencia de tener una regresiones eh, de vidas pasadas y he descubierto que tengo la posibilidad de crear un hueco en la tercera dimensión, tercera o cuarta dimensión y ayudar a pasar uh, aquellas almas, entidades antiguas que se habían perdido por ahí a regresar. Y estoy ayudando muchas veces, muchas entidades que se habían perdido a regresar ¿Cómo lo, haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es el proceso? El proceso es completamente en cuarta dimensión, tú creas el arquetipo, tú te encuentras en este cuarto, y empiezas a crear tú herramientas como para abrir un hueco, por, por, por el otro lado hay una, la conexión mía con Dios, tú le das eh, eh, forma y... y y ayudas ciertas entidades a regresar, a pasar por este punto. ¿Entidades que están por ahí? ¿O aquí? En, como, como, bueno, la cuarta dimensión. Como, ah, la cuarta, cuarta dimensión. Cuarta, 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 quinta dimensión son todos espectros de frecuencias que están un hey, poquito de. Una de... pregunta. ¿Piensas que nosotros, después de la muerte, hay posibilidad de nosotros perdernos en la cu cuarta dimensión? Depende, se dicen muchas cosas y, y realmente, realmente por ahí dicen que los reptilianos han creado un bucle de reencarnación para que nadie vuelva, eh, a, a, a la, vuelva a la fuente. Y como se, antes eh, se había mencionado, por supuesto, eh, tú lo habías mencionado. Sí, sí, lo había mencionado. ¿Cuál, sí. ¿Cuál era precisamente? No, yo había... ¿Algo de la luna? Había, no, no, de, bueno, sí. De la luz. De la luz que cuando se mueren, sí, bueno, dice que hay algo, algo desde la luna que emite la luz esta y cuando alguien se muere va a la luz. Sí. Ah, vale. Eh, va a la luz. Y esa luz, esa, esa luz lo que hace es captar como una trampa. Es como la falta. Eh, la conciencia. Exactamente, la capta, la capta. Por eso hay unos que no ven la luz, 
y ya se van, sí. y otros que ven la luz y van enfuscados hacia la luz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cuando nos morimos y veamos la luz, no seguir la luz? Bueno, eso ya, cada cual es, es que, es, claro. Es que mucho, es que en el mito social se dice, cuando pase, sigue la luz. Exactamente. Cuando, cuando, si, cuando pasa, sigue la luz. Pero la verdad es que dicen que cuando pasará el momento de que tú dejes tu contenedor orgánico, el contenedor, y te vayas donde tienes que ir, tienes que decir, Quiero volver a la fuente, quiero, Exactamente. quiero volver a la fuente, quiero volver a casa. A pesar que esté una luz ahí, quiero volver a la fuente. Y, y lo curioso de todo que la luz siempre suele ir acompañada de la imagen de, de un ser... O ser espectacular, familiar. Sí, que puede ser cualquier entidad que ha decidido de tomar claro, esta... Pues Exactamente. Yo creo que es más eso. Yo creo claro, que es más claro, eso. claro, muchas veces lo hacen. En, la, en las abducciones lo hacen, esas entidades se presentan como tu tu ex novio, tu ex novia, tu papá... Y eso es como, antes has comentado, que te meten en aquel contenedor que lo mueven a una cierta vibración para que salga el alma sí. o la conciencia. Parece que no, pero logran separar la conciencia o el alma sí. y colocarla en un ser réplica que están creando... Claro. Eh, sí, es cierto. ¿Está grabando? Está grabando. Ah, okay, entonces... Uy, estoy casi sin batería, pero vale, puedo, eh, tengo otra batería, eh, está grabando. Eh, es decir, um... <risa> Pero esto, ¿sabes? Se hace muy, para mí siempre se hace esto muy complejo y nosotros, pobres metidos, en, en, intentando a, a averiguar qué es lo que... Okay, entonces, ¿cómo podemos averigu, aver, averiguar, por ejemplo, lo que, lo que tú dices, que los seres se están disfrazando como tus familiares, exnovios, seres de luz? Después he oído también que algunos seres que son falsos también emiten esta sensación de amor y paz. Claro, entonces, poder, ya no tenemos ningunas marcas... Eh, ¿Cómo identificar los, los auténticos? Bueno, eh, una, cosa, una cosa muy simple, básica que he oído y que funciona para mí por lo menos es que cuando tú te encuentras en tu meditación, en tus sueños o en, cuando estés con ojos cerrados o cuando te pase, si te enfrentes a algo, le pides siempre muéstrame tus ojos. ¿Así? Quiero ver tus ojos. Si los ojos se muestran como un ojo y a ti te da la percepción, la percepción de que sean una experiencia a través de los ojos, porque en los ojos se dice que hay el reflejo del alma. Entonces, cuando tú también pides a esta entidad, si esa entidad de alguna manera te está haciendo un trick, ¿no? te está creando una situación eh, poco transparente, eso va a, a reflejarse en su... Eh, percepción de los ojos. Entonces, yo normalmente lo que a mí me sirve es pedir demostrarme tus ojos. Por cuánto amor me quieres dar, quiero ver tus ojos. Y si ¿Te enseña, eh, 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 y si me enseña los ojos sin ningún problema, ahí está el arquetipo, está el arquetipo de entender realmente. Eh, cómo, cómo se comporta, cómo aparecen estos ojos, si hay cosas en el medio. Y... Pero, pero ¿te, te enseñan los ojos entonces? Eh... Claro, muchas veces aparecen con los ojos rojos. Entonces, ah, vale. entonces es el arquetipo para mí que mi, eh, mi, mi ser, lo que soy, traduce como antena el arquetipo que él me manda, ¿no? Soy yo que le doy forma a la frecuencia de esta entidad. Porque al final, esta frecuencia son entidades. Ellos pueden eh, tratar de mentirte eh, de cualquier manera, pero al final eres tú la antena que, que da, le da forma a la frecuencia que percibes, ¿no? No nos olvidamos que lastimosamente son parásitos. Ellos, el parásito no puede ser mucho más grande del parasitado, realmente. Ellos tienen francamente miedo de nosotros, es por eso que vivimos todo lo que estamos viviendo, porque por ahí dice que si por un día, un día nosotros, el, el, el 20% de la humanidad estuviera feliz, presente, sonriendo, todos los demás se levantaría la conciencia y lastimosamente esas entidades reptilianas se morirían porque ellos se, y las demás que se, que se alimentan de nuestra energía morirían realmente si solo fuese por un día realmente ¿Cuál es tu eh, alguna experiencia última, más última experiencia que, que recuerdas con estos seres, con cualquier ser? 
Bueno, real, realmente, realmente la, última, la última experiencia que me ha impactado, por cuanto siempre puede ser, es darme cuenta, darme cuenta que, que, que cuando me voy en quinta dimensión, eh, me ha impactado, porque repito, empezamos a, uh, a desaparecer de los, del espectro de frecuencia de ellos. Y, y claro, ellos no se pueden más alimentar de ti y lo sientes llorar. De alguna manera están afuera que tú lo sientes llorar, lo sientes como que se está muriendo. Y, y lo que concejan de hacer es de no jugar al juego de ellos. De alguna manera tienes que lograrlo, será tu misión entender cómo. No, no jugar a la dualidad, no jugar al policía bueno, al policía malo, no jugar a estas cosas para que al final, la única manera de no perder el juego de ellos es no jugarlo a priori. Entonces, en aquel momento ellos ya no se pueden alimentar de, de ti. Entonces, de alguna, alguien dice por ahí eh, que pasen hambre. Espero decirlo porque es muy malo, es muy dual. Pero alguien por ahí ha dado esta definición. No le des de comer para que al final decidan de alejarse de ti. De, de ya no estar contigo es la única manera donde mientras esto pase tú estás levantando tu frecuencia de manera tal que tu misión se consolida realmente se consolida como de por qué tú viniste aquí puede ser cualquier cosa mi misión ahora de ahora en adelante es curar a la gente poder ser, poder ser maestro Reiki hacer Reiki y hacer Tai Chi, Chi Kung y trabajar con la persona a nivel energético y de frecuencias para que eh, se curen y esto es, es lo que en, aquí en esta experiencia en esta dimensión perceptible quiero hacer mientras estoy tra trabajando y conociendo más mis otros cuerpos energéticos porque es eso lo que está pasando ahora uh, siento las entidades pegadas a las demás personas siento las entidades creadas por los valores de cierta sociedad que se vuelven elementales Ámsterdam tiene una entidad por encima de las demás pequeñitas, que es el resultado de los valores negativos de aquella sociedad, ¿no? Se basa sobre eso. Entonces tú empiezas a perseguir estas cosas. Muchas veces, cuando entras en el espectro de frecuencias, ellas te aman y dices, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Porque de alguna manera ellos no quieren, esas entidades no quieren personas despiertas, no quieren, quieren personas con mucho flor en la pineal, eh, mucho, mucho metal, eh, mucho pesticida, quieren es porque así nos quieren, do dormidos. Entonces, repito, busquen la información como mejor curarse, como mejor quitar el flor, los alimentos, las, 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 hay muchas cosas que decalcifican el cuerpo de los, de los metales, como la clorela, la, la, la espirulina, la planta de nim en pastillas, te, te decalcifica la pineal en la parte endógena. Hay, hay muchas, muchas hay frecuencias positivas a 432 hercios, que es una frecuencia sagrada divisible por tres. Eh, por ejemplo, hay, hay mudras, punto de presión, hay acupuntura, hay alimentación, intención, sobre todo la intención que tú le pones para lograr una. una, una una dinámica, una acción, es muy importante también. La cosa más importante es conocerte, a, 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 a apreciar y conocer tu silencio interno y evocar tu alma, mente, espíritu. Dale un color a cada uno y dale una, una, una geometría y empieza a hablar con ellos. Pregúntales, pregúntales cosas a alma, a mente, espíritu. Déjale hablar entre ellos. Que se pregunten. Aunque, aunque puede ser simple, es lo que la sociedad hoy en día quiere que no, tú no hagas, ¿me entiendes? Porque mientras las personas están encima de un iPad o, o están detrás de, una, de, una, de un cuento esotérico que nos, están, o, o, que nos están contando por afuera, de las personas que te digan siempre disclosure, ¿no? que te hablan de disclosure, ¿no? como si la realidad está en las manos de algo por afuera de nosotros, entonces te mantienen en stand-by, esperando que, espera, que en un rato te vamos a dar la información que tú 
Estás esperando desde siempre, ¿verdad? No es esta verdad. La mejor manera de, de para mí es que tenés que... ¿Cómo se puede traducir disclosure en castellano? Eh, ¿Desglosarte? No, no ¿verdad? No es revelar, revelar. Revelación. Revelar, eso. Lo que yo digo y lo que yo hago y consejo a la gente, revelate a ti mismo. Lo divino que eres, lo, lo alienígeno que eres ya. Yeah. Es eso el punto, porque esta información que tú sabes adentro de conocer, es como que te, dan, te las meten en mano de algo externo. ¿de Exactamente, es que revelación es a través de nosotros mismos. No. Nosotros somos los que queremos que, que, se, que estén revelados. Claro, claro. Somos nosotros, a través de nosotros viene la, la yo revelación. Le, yo le digo a mis amigos en inglés, disclose yourself, revelate a ti mismo, vayas adentro. Y, y revele, revelate a ti mismo desde lo básico, alma, mente, espíritu. Yo de ahí he empezado. Corrado Maranga me ha ayudado porque es de ahí que tú tomas conciencia de, de, de lo que estás compuesto aparte del orgánico. Esto se va, lo que está dentro vive para siempre. Pues muchas, muchas gracias. De nada, muchas gracias eh, por darme esta posibilidad. Ya, claro, me, a mí me gustaría grabar muchísimo, muchísimo más, pero, pero también sé que era tiempo de, de nosotros estar invitados ahí todos siempre ocupados y... Bueno, muchas gracias, de verdad. De nada, de nada, de okay. nada. Con mucho gusto si en el futuro va a haber sí. otra otro oportunidad. oportunidad con mucho gusto. Okay. Muchas gracias. Era muy interesante, muy bien. Pues hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.